ചാരി കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക പേന വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചിലരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ പ്രസവിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമാവ് എത്തി കുഞ്ഞുമാവത ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമാവ് അതെ അതെ ഹലോ ആ ഇന്ന് ഷാരിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയായി ഇവിടെ ആറാം തീയതി ഏഴാം തീയതി ഷാരിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് കേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു മുപ്പത്തൊമ്പത് ആഴ്ച ആയായിരുന്നു ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് വീക്കാണ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ലീക്കായി ഷാരി ടോയ്ലറ്റിലാ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് ഉടനെ ആശുപത്രി പോകണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞുമാവ ഇന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാം ഷാരിയുടെയും കുഞ്ഞുമാവയുടെയും ഇപ്പം വാട്ടർ ലീക്കായി പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേബിയുടെ തല താഴെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ആംബുലൻസ് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി അല്ലാതെ പേടിക്കുമെന്ന് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിലെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ റിസപ്ഷനിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ലീക്കായെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചാടിക്കറി വരണ്ട നിങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി പെയിൻ ഒന്നുമില്ല ശാരിക്ക് പെയിൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അവർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വന്നാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിനുള്ളിൽ പെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇനി ബ്ലീഡിങ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ശാരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടതാ എങ്ങനെയുണ്ട് വെള്ളം പോലാണ് വാട്ടർ ലീക്ക് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചായി ഇവിടെ വെളുപ്പിന് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലായപ്പോഴാ വാട്ടർ ലീക്ക് ആയത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഞങ്ങളെ കേക്കൊക്കെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാ കാരണം അന്ന് ഏഴാം തീയതി ആവുമല്ലോ ഏഴാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുറിക്കാന്ന് കരുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഞങ്ങളത് മുറിച്ച് കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പതിയെ വന്നാൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ആരിക്ക് പെയിൻ ഇല്ല വാട്ടർ ലീക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുക വേണം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവിടെ അവിടെ ശാരിക്ക് ആഹാരം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ശാരിക്ക് ആഹാരം കിട്ടും അത് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും ആഹാരം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് ശാരിയുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റൂമിലോട്ട് മാറും അപ്പൊ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ ഒക്കെ കാണും പക്ഷെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഞാൻ കരുതി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച ചിക്കനൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഡേറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കരുതി എന്തായാലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോവാ പക്ഷെ ആരിക്കും കഴിക്കാൻ വിശക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്കും കഴിക്കാന്ന് കരുതി ചിക്കൻ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ അതും അങ്ങ് എടുത്ത് ഫ്രൈ പോലെ ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ പുലാവും ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ശാരിക്ക് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം ശാരിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ വിശക്കുന്നുണ്ടോ അതെ ഞാൻ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വാട്ടർ ലീക്ക് ആയവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അവർ സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണ് ക്ലിയർ വാട്ടർ അവർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് പിങ്ക് കളർ ആണോ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർ ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം പോവാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റ് ആയി ഇരിക്കുക അല്ലേ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പിന്നെ ബേബിയുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ശാരിക്ക് പെയിനും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് പെയിൻ കൂടണം അപ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി യാത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ടർ ലീക്ക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും കാറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ പോവാം അല്ലെ വാട്ടർ ലീക്ക് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ് റീൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇട്ടു എല്ലാം ചെയ്തു ബ്ലോഗ് വരെ ചെയ്തു ഞങ്ങളത് പോകാനൊക്കെ റെഡി ആയി അല്ലെ ശാരി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ അതെ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മ
പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ആയ അടുത്ത പ്ലാൻ ബി ആണ് ഞങ്ങളുടെ ടാക്സി അതെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും തെറ്റിയിരിക്കുക ഇപ്പോ അപ്പൊ ഇനി ടാക്സി വരുന്നത് നോക്കാം കേരള ടാക്സി ആണ് കേരള ടാക്സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സി ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ടാക്സിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് നിന്ന് പോലെ വരെ പോകാൻ നൂറ്റി മുപ്പത് യൂറോ ആകും നൂറ്റി മുപ്പത് യൂറോ കേരള ടാക്സിയിൽ വരെ ഇരുപത് യൂറോ ആകത്തുള്ളൂ ഇരുപത് യൂറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് ടാക്സി ആണ് ഓൺലി പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസുകൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല കാര്യം ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കേരള ടാക്സി കിട്ടുന്നത് ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ടാക്സി ആണ് അങ്ങനെ ടാക്സി വന്നു ചാരിത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇല്ല സ്നോ നേരത്തെ സ്നോയൊക്കെ വീണ് അങ്ങനെ കിടക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ശരിക്കും പേടിച്ചു പോയി പെട്ടെന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ ആകപ്പാട് തളർന്നു പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിളിച്ച് പിന്നെ പക്ഷെ അരി എനിക്കും കൂടി കളിച്ച് നിർത്തിയൊരു വിനോദ് ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചു പോയി ഞാൻ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ചൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിനോദ് പറയും ബാക്കിയല്ല ഞാൻ ആകെപ്പാടെ പെയിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ചാരിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം നല്ല പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചാരിയെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട മരുതി പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു വരെ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നേരെ നമ്മൾ മറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലേ ചാരിക്ക് പെയിൻ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെയിലി പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആകെപ്പാട് സംശയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേബി അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയത്തില്ല ഇത് യഥാർത്ഥ പെയിൻ ആണോ അതോ ഇതാണോ ലേബർ പെയിൻ ചാരിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അഡോമൻ പെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ കാലിലും തൊടയിലും ഒക്കെ പെയിൻ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വരും ഇടയ്ക്ക് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ആകെപ്പാട് പേടിയാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോൾ പോകണം എപ്പോൾ പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെറുതെ പെയിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റിയൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരിച്ചു വരണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഏതായാലും വാട്ടർ ലീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പേടി മാറി കിട്ടി അത്ര എമർജൻസി ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പെട്ടെന്ന് പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായി വേണ്ട സ്ലോയില് പോയാൽ മതി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അവരെ വിളിക്കുമ്പോഴേ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പതിയെ വന്നാൽ മതി ഒരു പ്രശ്നമില്ല എടുത്ത് ചാടേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ ബി പി കൂടുതലുള്ള അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മാനം അവർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചെല്ലാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ആംബുലൻസുകാർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ടാക്സിൽ പോയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല ആംബുലൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടാക്സി വിളിച്ച് തന്നത് ടാക്സിക്കാരോട് പോലും ഒന്നും പറയേണ്ടി വന്നില്ല അവരവരെ വിളിച്ചു ഈ കേരള സർവീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്ന സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇന്ന വിഷയമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ടാക്സി വരികയും ചെയ്തു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോവാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാ ബാക്കിയെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഷാരി ഉറക്കം വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഷാരി ഇവിടെ ഒരു നുറങ്ങുക ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു നല്ലോണം നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും ഭാവത്തിന് നമ്മൾ ഉള്ളു സിറ്റിയിലെത്തി ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉള്ളത് എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിന് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നഴ്സ് വന്നായിരുന്നു സർവീക്സ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കാം അവർ ബേബി വരാനുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെയല്ലേ നോക്കുന്നത് സർവീസ് ഇപ്പോൾ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് അത് പോരാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ശാരിക്ക് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ കില്ലർ അവർ കൊടുക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുലാവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ശാരി അത് കഴിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി പുതിയ സ്ഥലം അല്ലെ ശാരി ഞങ്ങൾ ആദ്യം കരുതിയ ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ആവും ലേബറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഇത് ലേഡീസ് പാടാണ് അല്ലേ ശരി രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം
ശരി അപ്പൊ ചാരി കുറച്ചു നേരം കിടക്കണം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എമർജൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബട്ടൺ കാണിച്ച് ഈ റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേഴ്സ് വരും എനിക്ക് ഏഴ് മണി വരെ ആലവടുള്ളു കാരണം ഇത് ലേഡീസ് വാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് അത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ റൂം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അതിന്റെ ചാവിയൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ ശാരി ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരൊക്കെ ശാരിക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ള കൊണ്ട് പേടിയില്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് എനിക്കും വിഷമം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് മണി വരെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പോകും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ശാരി ഡെലിവറിക്ക് പിന്നെ ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വരാം അതിലെനിക്ക് നിൽക്കാം എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ വാർഡിലൊന്നും എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലേബറിൽ കയറ്റിയാൽ ഏത് രാത്രിയിൽ വേണേലും വൈഫിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ലേബർ കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ റൂം കിട്ടും അവിടെ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം ഇവിടെ മൈക്ക് ഉണ്ട് ആ മൈക്കിലൂടെ അവർ ഫുഡിന്റെ കാര്യം വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കണം കഴിക്കണം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് മുഖത്തൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് പൊന്ന കിടക്കുന്നില്ലേന്നോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കത്തി വെക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ ദൈവസം അയച്ച് എല്ലാം നല്ലതായിട്ട് നടക്കാന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ നോക്കാം ശരി ഫുഡ് വരുമ്പോ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പൊ അതെ എന്റെ ഫുഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വിനോദ് പോയി എടുത്തിട്ട് വന്നു ഞാൻ കഴിക്കുവാണ് സൂപ്പാണിത് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പാണ് ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ചീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ചൂടും ഉണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല സുഖമുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ഞങ്ങൾ ലേബർ റൂമിൽ വന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ലേബർ റൂമ് ചാരി കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കാൻ പാവ കൊഴിഞ്ഞ് പെയിനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ല പെയിനുണ്ട് ശാരിക്ക് അപ്പൊ കരയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് പോയി തടയി കൊടുത്തു അവ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബേബിയുടെ ഹാർട്ട് സ്പീറ്റ്സ് ഒക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബേബിയുടെ ഹാർട്ട് സ്പീറ്റ്സ് ചെയ്ത് പെയിൻ വരുന്നുണ്ട് പെയിൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനൊന്നരയായി പതിനൊന്നര ആകാൻ പോകുന്ന ആ ശാരി ഇപ്പം ഇവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ കയറ്റിയതാ ലേബർ റൂമിൽ ഭയങ്കര പെയിനായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം അവർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ചെറുതായിട്ട് ആളും വാങ്ങി ഡോക്ടർ വന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു പെയിൻ മാറാൻ ശരിക്കും പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇനി എത്ര നേരം എടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ലേബർ തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഞാനാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയിട്ട് ആഹാരം കഴിച്ചു എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ശാരിയൊന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവ ഉറങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബേബി ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സും കോൺട്രാക്ഷനും ഒക്കെ അവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ബി പി ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെയിൻ മാറിക്കൊണ്ട് ആൾ നല്ലോണം തളർന്നായിരുന്നു ഉറങ്ങിയതൊന്നുമില്ല രണ്ട് ദിവസമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് പാവം ഇപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പെയിൻ ഇപ്പം ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തേ പിന്നെ ഇപ്പം കുറവുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിടത്തിയിട്ട് സ്പൈനലിൻ്റെ അവിടെ എവിടെ എടുത്താൽ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പീഡൂറലോ അങ്ങനെ എന്താ പേര് പറഞ്ഞവർ അത് പെയിൻ റിലീഫ് ആണ് എന്തായാലും പാവം ഇറങ്ങി ശരി അപ്പം ഞാനും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കിടക്കാൻ പോകും എനിക്കിവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ലേബർ റൂമാണ് അപ്പം ഇവിടത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വർക്ക് ലേബറിൻ്റെ സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലരൊക
ബ്ലൂ ബെറി അത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ഇപ്പൊ കൊഴപ്പില്ല ആള് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കോ അതെ കണ്ടോ മുഖമൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നോ ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് പറയാനല്ലേ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ഭാഗത്തിന് എന്തായാലും അവര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പൊ നോക്കാം ഇനി എത്താൻ നേരം എടുക്കും ഇപ്പൊ ഏകദേശം രണ്ടു മണിയാകാൻ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ആറു മണിയായപ്പോഴാ ഇതിലോട്ട് വന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടു മണിയായി ഇത്രയും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ വേദന തിന്നുമായിരുന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഈ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ മുഖത്ത് വെക്കുന്ന മാസ്ക് പോലത്തെ അതൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ ഹീറ്റ് പാഡ് വെച്ച് പുറത്ത് പുറത്ത് അതൊന്നും വെച്ചിട്ട് വേദന കുറവില്ല പിന്നെ അവസാനം ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് എന്തായാലും കുറഞ്ഞ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയാണ് ലേബർ റൂമിൽ ശാരിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴും എപ്പിഡൂറിൽ കൊടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെയിൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാവിലെ മുതൽ യൂറിൻ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എപ്പിഡൂറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഊറിൻ പോകത്തില്ലെന്നാ പോകാൻ പാടാണ് ചിലർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ശാരിക്ക് യൂറിൻ പോകുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവർ എന്താണ് കത്തിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇട്ടിട്ട് യൂറിൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ആളിപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ആൾ ഉറക്കത്തിലാണ് ചെറിയ മയക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കയറിയതല്ലേ ലേബർ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പതായി അടുത്ത ദിവസം ആകാൻ പോവാം ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഇപ്പോഴും ലേബർ റൂമിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഈവനിങ് ഒരു അഞ്ച് ആറേഴ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു ശാരിക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ അത് കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആള് അപ്പോൾ ആ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു ഏകദേശം ഇത്രയും നേരം ലേബർ റൂമിൽ അല്ലായിരുന്നു ആ പിന്നെ അവർ സർവീക്സ് നോക്കിയായിരുന്നു നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ വലുതായിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി നമുക്ക് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ട ബേബിയുടെ തല ഹെഡ് വേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പതിനെട്ട് മണിക്കൂർ ലേബർ റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇനി ചിലപ്പോൾ എത്ര നേരം ചിലപ്പം കുറേ നേരം എടുക്കാം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നാകാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എളുപ്പം നടക്കാൻ നോക്കാം എന്തായാലും എന്തായാലും ഞാനും ഒന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഇനി എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ശാരി അവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഞാനും കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങട്ടെ ശാരി ഉറങ്ങുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹലോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആറു മണി ആയപ്പോൾ കയറിയതാ ഇന്നലെ ആറു മണി മുതൽ ഇന്ന് ഇന്നലെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം തീയതി എട്ടാം തീയതി നവംബർ എട്ട് ആറു മണിക്ക് കയറിയതാ വെളുപ്പിനെ ഇപ്പം ഒമ്പതാം തീയതി ആറു മണി ആറു മണി കഴിഞ്ഞു എന്താ ക്ലോക്കിൽ സമയം ഏഴ് മണിയാകുന്നു അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ലേബർ റൂമിൽ കയറി ഇപ്പം സർവീക്സ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഇനി ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ബേബി വരും പക്ഷെ ആരിക്ക് പിന്നെ അവർ പെയിൻ കില്ലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ മയകത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാ അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പെയിനുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെയിനൊക്കെ ഇനി എന്തോ നോക്കാം ആ ബേബി ഇന്ന് തന്നെ വരുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പം ബേബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആണെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വിളിക്കണം അവരെയും കൂടി പേടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ചിലപ്പോൾ അവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അവർക്ക് ഒന്നാമത് വയ്യാത്തവരൊക്കെ അല്ലേ പ്രായമായവരും പിന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ശാരിയുടെ വീട്ടിലും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലും പ
പിന്നെ അവർ സെർവിക്സ് നോക്കി സെർവിക്സ് ഇപ്പം ഫുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പോൾ ഇനി പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേബിയെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ ശാരിതയിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന ചെറിയൊരു കൊക്കീസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ജ്യൂസ് കൊടുത്ത് ബേബി ഇന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ ഉടനെ ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുമായിരിക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് ശാരി ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ബേബിയെ കാണാനായിട്ട് എൻജോയ് എൻജാമിയാണോ നിങ്ങൾ ലേബർ റൂമിൽ വന്നിരുന്നു കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന് റെസ്റ്റ് വേണം ഞാൻ കുക്കീസ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ജഗ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു വിനോദ് പൊറോട്ടയോ ചപ്പാത്തിയോ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ചത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതായി ഊഞ്ഞാലായിരുന്നു കസേരയിലിരുന്നു പിന്നെന്താ എന്തായാലും കുഞ്ഞാവ ഉടനെ വരും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മോളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ടാമത് സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ദൈവശക്തി വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നല്ലേ എല്ലാത്തിനും അപ്പം ശരി എന്തായാലും കുഞ്ഞാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇടാം ഇലവൻ തേർട്ടി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാവ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതായിരിക്കുന്നു ഇലവൻ ട്വൽവ് അതായത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവ് എത്തി കുഞ്ഞുവാവതാ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവ് അതെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുവാവ ഇവിടെ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അവളെ കുളിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നഴ്സ് ശാരിത ശാരി ശാരിത അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞാവതാ കുഞ്ഞാച്ചി ഇതാ ഇന്ന് നോക്കിയാൽ ആരൊക്കെയാന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടോ കുഞ്ഞു ഇതാ അവളെ ഇതിലാണ് കുളിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ കുളിപ്പിച്ചവളെ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് തോർത്ത് ഇട്ടേക്കോ തണുക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് ഭാവത്തിന് കുഞ്ഞായിക്ക് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ടല്ലേ ഡയപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് വെരി ഗുഡ് കുഞ്ഞാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ശാരിയും കൊണ്ട് പോവാണ് ആ റൂമിലേക്ക് ഹലോ മറ്റേണിറ്റി വാർഡിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന ഫാമിലി റൂം കിട്ടിയില്ല കാരണം ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഫാമിലി റൂം എല്ലാം ഫുള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി റൂമിലേക്ക് മാറി പിന്നെ അവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ പിള്ളേരാണ് ഒരു ഒരു റൂമിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് അമ്മമാരും മൂന്ന് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പം 
നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി പിള്ളേരൊക്കെ ഉണരും ഒരെണ്ണം കരയുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കരയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബഹളവും എപ്പോഴും ബഹളമാണ് കുട്ടികളും അമ്മമാരും നേഴ്സുമാരും കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി ഇപ്പം ശാരിത ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ശാരിക്ക് ഞാൻ ജ്യൂസ് മാറ്റി കൊടുത്ത് മാങ്കോ ലസി ശാരി ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചായിരുന്നു എന്തുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുഭവമൊക്കെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ശരീരം ക്ഷീണിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാം പോയില്ലേ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാം ഞങ്ങളിപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ കുഞ്ഞു ആവേ ഉറക്കി അവളത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് വെജിറ്റബിൾ സലാം കൂടി പിന്നെ ഇവിടെ ഗാർലിക് നാൻ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഗാർലിക് നാൻ പിന്നെ പപ്പടം റൈസ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ചിക്കൻ അധികം ഉച്ചത്തിൽ ഇപ്പം മിണ്ടാനും പറ്റത്തില്ല കിടന്ന് വേളേ ഉള്ളു ഫുഡ് പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അധികം ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ ഫുഡും ഇവിടെ ഉണ്ട് നല്ല കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇനി നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ശാരീരികമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശപ്പുണ്ട് ഭാഗത്തിന് എന്താ ശരി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരെ നല്ല ഫുഡ് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞുമാവതെ ഉണങ്ങി കേട്ടോ കൊറേ കരച്ചു ഇപ്പൊ കിടന്നു ഭയങ്കര കരച്ചില്ലായിരുന്നു അവസാനം അമ്മയൊക്കെ എടുത്ത് കുഴഞ്ഞ് പിന്നെ അച്ഛന്റെ കൈ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി എന്തായാലും ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് കള്ളവർക്കാണോ എന്നറിയത്തില്ല ഏത് നിമിഷം ഉണര നല്ല സുഖം ഇറക്കാന്നാ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനോട്ടൊന്ന് കിടത്തി നോക്കാം എന്തോ തിരിയാല്ല കരയോ ഇല്ലേ അവിടെ ഒന്ത് വണ്ടി അവിടെ ഒന്ത് വണ്ടിക്കാന്നൊന്ന് കിടത്തി നോക്കട്ടെ പതിയെ അങ്ങനെടുത്ത് അച്ചാച്ചിയുടെ അച്ചാച്ചിയുടെ പൊന്നും കൂടാം ഞാനിപ്പോ കൈയൊക്കെ പൊക്കി പിടിച്ചു കിടന്നുണ്ട് മുദ്രാക്കി മുറിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവുക നമ്മള് അനങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടം കൊറേ നേരത്തെ കഷ്ടപ്പാടാ രാവിലെ എണീറ്റതാണ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അമ്മയാണെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഇരുന്ന് എന്തായാലും ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ ഇനി അധികം നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ കിടത്തി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തോ അതാണ് അല്ലേ ശരി അതെ എന്തായാലും ഉറങ്ങട്ട അവള് അതെ ഉറങ്ങട്ട മൊണ്ടി എന്താ കണ്ട കരണ്ട് അടിച്ചു മൊണ്ടി ഹലോ ആ ഇന്നാ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോ പോവായിരിക്കും നല്ല ശരി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നാല് ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞുമാവതെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞുമാവതെ നല്ല ഉറക്കത്തിലെ ആള് ഇപ്പൊ ഉറങ്ങിയതേ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉടുപ്പ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ കരടിയും പിള്ളേരെ ഉടുപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെ അല്ലേ കരടിയും പൂച്ചയും അങ്ങനെ ഇത് എന്താണ് കരടി ഞാൻ തോന്നുന്നത് ആള് നല്ല ഉറക്കോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് ഇത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വേറെ ഏതോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റാ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ശാരിക്ക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണം ഉണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോവാ അല്ല ശാരിക്ക് നല്ല ഉണ്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ വരും ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഞാനാണെ ഉറക്കം തൂങ്ങലാന്ന് ശാരി പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുമാവേം കൈ വെച്ചോണ്ട് അപ്പം താഴെ ഇട്ട് വന്നാൽ ശാരിക്ക് പേടി അല്ലേ 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ താഴെ എടുത്തു വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ശരി ഞാനത് നോക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് വേങ്ങളൊന്നും ചൊച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ വളരെ കാമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഇതിനെ നല്ല ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രസ് ഫീഡിന് പമ്പുണ്ട് ഇവിടെ നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഈ കുപ്പിയിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ വ ഇത് കണ്ടോ ഇത് അതാണ് ഡോനറ്റ് കുഷ്യൻ എന്നാണ് കണ്ടോ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡോനറ്റ്സ് കഴിക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമാണ് കാരണം അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അതിനല്ലേ പിന്നെ ഇതിൽ ഇരുന്ന് നല്ലോണം പാലൊക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പുറം അപ്പുറം കൈ വെച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പൊക്കെ അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ അമ്മമാർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്രയും കുഷ്യനില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കും എന്തായാലും പോയിട്ട് നോക്കണം ഇല്ല ഇവിടെ സമയം ഇപ്പം പത്ത് പത്തര ആകുന്നു അല്ല ഒമ്പതര പത്ത് മണി ആകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് ഇന്നലത്തെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് വീട്ടിൽ പോകും ഞങ്ങളിന്ന് വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ അച്ഛൻ ഞാനും അമ്മയും അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും ഇനി എല്ലാ അംഗങ്ങളും വീട്ടിലാണ് കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ കാലത്ത് തന്നെ നേരം വെളുത്തെന്നാ തോന്നെ ബോസ് ബോസ് ഉടുപ്പൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുത് അതുകൊണ്ട് കൈയൊക്കെ അതിനകത്ത ഇവിടെ കിടന്ന് എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആള് എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല കരഞ്ഞില്ല എന്തായാലും വീട്ടിൽ പോവാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാണ് എല്ലാം വേണം കിട്ടി നേഴ്സ് വന്നായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇനി ട്യൂബർ കൊലോസ് തന്നെയാവും അടുത്ത മാസം ഉള്ളത് അപ്പൊ അതെടുക്കാൻ വരണം അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവാം ഞങ്ങൾ ടാക്സിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരള ടാക്സിയിലാണ് പോകുന്നത് കേരള ടാക്സി ജസ്റ്റ് ഈ ട്വൻറ്റി യൂറ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ ടാക്സിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് യൂറ അടുത്താകും നൂറ്റമ്പത് യൂറ എന്നാകുമ്പോൾ തന്നെ എട്ടും പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഇവതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇന്ത്യൻ മണിയിൽ ഒതുങ്ങും അതൊരു സർവീസാണ് അത് ടാക്സി അല്ല അത് സർവീസാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഫിൻലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അത് കിട്ടും നമ്മൾ ഒത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൊറേ പോണം പിന്നെ റോഡിലെല്ലാം ഈ പായസ സ്നോയും ഒക്കെ ആണ് അന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോണ്ടായിരുന്നു അപ്പം മിക്ക അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഐസ് ഒക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വീണിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റെഡി ആകട്ടെ ഇനി കുഞ്ഞുമാവെ കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇവളൊന്ന് ഉറക്കിയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നാമത് കാര്യം പിന്നെ ഇവിടെ ഡയപ്പർ എല്ലാം ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് ഒന്ന് മയക്കി പിന്നെ കാർ സീറ്റ് തരുന്ന കണ്ടോ കാർ സീറ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്ര ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കയ്യിലൊന്നും വെച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അതിന് കാർ സീറ്റ് കൊണ്ടുവന്നേ കൊണ്ട് അവളുടെ കാർ സീറ്റ് ആണ് ഇത് ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തതെന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുകാരെ കൊണ്ടുപോകണം അല്ലാതെ ഒരു ഒന്നിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക കിടത്തി കൊണ്ട് പോവുക മടിയിൽ വെച്ച് പോവുക അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം അത് ഇവിടുത്തെ നിയമം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അവർ കുഞ്ഞിനെ തന്നെ കൊടുത്തില്ല കാർ സീറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇതിന് വെളിയിൽ പോലും എടുത്തില്ല വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ കാർ സീറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നോടെ വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഞാൻ അത് കാണിക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ ഇവിടെ ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളു അതിന്റെ അത് ഇരിക്കുമെന്നൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഉള്ളു വേണമെങ്കിൽ തിളച്ചാൽ പോകും അതേപോലെ ഒരു സാധനമേ ഉള്ളു അതായത് നമ്മൾ നോക്കാം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രാവിലെ പോലെ ഇതേവരെ ഉറങ്ങിയില്ല എന്റെ കാര്യം ഇരിക്കോ വഴക്കൊന്നും ഇല്
ഇടയ്ക്ക് വരും കൊടുക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പാലൊക്കെ കൊടുത്തു വിളയെന്ന് ഉറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഞങ്ങള് പോകാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു ആ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ അത് കിടപ്പുണ്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ ഇട്ട് ആട്ടുന്നുണ്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കരയുമെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇനി ഈ സീ കാർ സീറ്റുകളൊക്കെ ഇരിക്കാൻ നേരം കരയും എന്തായാലും കരയും പിന്നെ ശാരി തോ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് രണ്ടാൾക്കും എന്താ ഇന്ന് ശാരിയെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെന്തൊക്കെയോ പൊട്ടറ്റയാണ് കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതും ക്യാരറ്റ് പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഫിൻ ആ മീറ്റ് ബോൾസ് കഴിച്ചു ബീഫിന്റെ പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത് കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയതാണ് ആ അതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എല്ലാം എം ടി ആയി പിന്നെ ഇതെന്താണ് ജ്യൂസ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് പിന്നെ വെള്ളം പിന്നെ ഏതാണ്ട് സലാഡ് പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഡെസേർട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഫുഡ് ശാരി ഇപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് കാരണം കൊച്ച് ഭയങ്കര വെള്ളമായിരുന്നു ഉറങ്ങുന്നില്ല ഞങ്ങളാണ് പോകാനെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ജാക്കറ്റെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുക ഇവളെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളതായത് കണ്ടോ ഇവള് ബഹളവാ ഒരു വയസ്സിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല പൊന്നെ അറിയാതെ അയ്യോ പോകണ്ടേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ ഞങ്ങളെ ഈ ചെറിയ സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ കാലേ നമ്മൾ ചേർത്താ സോറി വലുതാ നമുക്ക് അവളെ ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കും അതാ ശാരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദേ ദേ കുഞ്ഞാച്ചി കുഞ്ഞാച്ചി ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവള് ഭയങ്കര പൊങ്ങളാ അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇനി പോകാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി ഇനി പോകുന്ന വീഡിയോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവള് കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും നോക്കാം എന്തായാലും ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തേപ്പുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തോന്നില്ല താമസിക്കും പിന്നെ ക്ഷീണം പിന്നെ കുഞ്ഞു കറിയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ഓർഡറാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു മറ്റേ ആ സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഒക്കെ പോലത്തെ ഊബർ അതൊക്കെ പോലെ തന്നെ അപ്പം ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്തേ പോണ്ട് ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഫുഡ് വരും അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ പോയി വാങ്ങിക്കണം എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് വേണം പോകാൻ ഫുഡ് അല്ല വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടു പേര് ക്ഷീണിച്ച് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് വെക്കാനൊക്കെ ഇനി പാടാ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കുഴയും കൊച്ചും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം വീടെല്ലാം ആരംകോലമായിട്ട് കിടക്കും വീടൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ഫുഡ് പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ഏകദേശം ഫുഡ് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലാ ഭയങ്കര കുറേ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് മെറ്റേണിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അത് തന്നെ പോലെ തന്നെ ലേബർ റൂമ് പിന്നെ എൻ ഐ സി ഒ പിന്നെ വുമൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഉണ്ട് ഇതാ പോകുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് എടുത്തത് ഈ ഫുഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന അവരാ ഡെലിവറി തന്നെ എന്തായാലും ഫുഡ് കിട്ടി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ വേഗം വേഗം സമയം ഒരുപാടായി കുഞ്ഞാറ്റിന്ന് നീ താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വന്നാ മതി ഞാൻ വണ്ടി നോക്കിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ടാക്സി വന്നതാ ഞങ്ങൾ പോവാണ് ടാക്സിയിൽ കയറിക്കാം ശാരി കയറി എല്ലാം ബാഗിൽ വെച്ച് അല്ല ബാക്കിൽ വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് പോവാ അനയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിടുകയാണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റല് ഇത് ഇനി നല്ല ചെറിയ വെട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടോ അത് അത്യാവശ്യം ഉലു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണിത് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നോയൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഈവനിങ് ആകാൻ പോകുന്നു നാല് മണിയായി ശാരദ പുറയിലിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞാച്ചി ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ഭംഗിയാണ് വെളിയിൽ നല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ശാരി അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കുഞ്ഞുവാവയുണ്ട് ശാരി ഉറങ്ങി നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ടാക്സിയിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ റാഹിയിലെത്തി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ടാണെന്നല്ല ഉറക്കോ